Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal, soy Astico TGP y aquí os traigo el capítulo número 6 de Pokémon Escarlata, la máscara turquesa eh, Sí, el DLC, básicamente, el DLC, la parte 1 del DLC Y bueno, sí, están pasando cosas, cosas interesantes En el anterior episodio, por si no os acordáis, spoiler, por si lo queréis ver también Pero bueno, básicamente lo que pasó es que volvieron los compatrones, volvieron, habían muerto o algo así Bueno, no sé si han muerto, o sea, digo algo así porque como han vuelto no sé si han revivido o es que no habían muerto, pero básicamente, sea lo que fuera, están de vuelta y han venido aquí al centro cultural a básicamente montar lío. Así que vamos a ver qué pasa, que si recordamos bien la historia de Ogerpond, estos compatrones son unos bandidos, o sea, son malos, pero malos como un dolor de muelas, o sea, horrorosos. Ah, hola, Ástico. Acabas de perderte todo un acontecimiento. Oye, han pasado los compalurdos por aquí. ¿Te refieres a esos tres co compatrones, verdad? No, que no son unos pelagatos cualquiera quiera. ¡No es el momento de ponerse tiquismiquis! Ahí, desde luego, no tienes remedio. Pero la bribonzuela tiene razón, eso sí. Nada menos que los compatrones en carne y hueso nos han honrado con su presencia. Aquí mismito, en el centro cultural. Al parecer, querían llevarse las máscaras brillantes que custodiamos en el recinto. Y claro, ¿cómo podíamos negarnos? Accedimos naturalmente gustosos a su petición. ¿Se las habéis entregado así, como si tal cosa? Parecían bastante hambrientos también, y en un periquete dieron buena cuenta de unas raciones generosas de mochi de noroteo bien especiado. ¡Y encima les habéis dado algo de comer! ¡Eso ya es el colmo! Los mochis de noroteo son harto nutritivos. Seguramente se habrán vuelto más grandes y fuertes que nunca. Pero si esos tres son los malotes que le virraron las máscaras al pobre Overpond. Uf, mejor me muerto la lengua que con la rabia que se, se me va a escapar la verdad y la liamos. En fin, ¿dónde están ahora? Pues se dirigían al Monte Ogro. Supongo que se proponen darle su merecido al Ogro, que sigue oculto en la Gruta del Pavor. ¿Qué podemos esperar de nuestros venerables y fieles compatrones? Bienaventurados sean. Y lo dice tan pancho el tío. Si la versión del abuelo es la buena, fijo que esos tres tienen pensado vengarse de Ogerpon. Y según se dice, el Ogro luchaba con la fuerza que le daban las máscaras. Si Ogerpon se enfrenta a ellos, ahora que no le queda ninguna, lleva todas las de perder, ¿no? Tenemos que ayudarlo. Y hay que devolverle la máscara. Lo mismo digo, pero será mejor que vayamos cada uno por su lado. Tuve a la gruta del pavor para echarle una mano a Ogerpon. Yo de momento volveré a casa para tratar de reparar la máscara. Dame las cosas, anda. Muy bien, aquí está, trabajo en equipo, hay que salvar a Ogerpon. Gracias. Me reuniré contigo en cuanto esté arreglada. Dejo a Ogerpon en tus manos. Muy bien, vamos a ello, vamos a ello, no perdamos tiempo, que cada segundo que perdamos es un segundo más que Ogerpon podría estar recibiendo una paliza a manos de los compatrones. Además, ya veis, con las máscaras potentísimos. Pues nada, vamos a ir, no sé si ir por la ruta buena o coger el atajo. Igual cojo el atajo. A ver, vamos a comprobar el mapa. Eh, vale, aquí, vamos a marcarlo, vamos a marcarlo ya que estamos. Que no sé por qué no te lo marca por defecto, la verdad, ya que te lo marca en el mapa. Y nada, a ver eh, Igual si voy aquí Vale, porque es ahí arriba Entonces si voy aquí, uy, 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 que me caigo Que me caigo, a ver, si trepo por aquí Igual puedo, sí, efectivamente Trepo por aquí y esto es un atajo Y así vamos más rápidos, que no vaya a ser Que a Ogerpol le pase algo Bien, aquí estamos, y bueno, también Cas Estará por aquí, porque a Cas le gustaba Mucho el ogro, a ver, vamos a saltar por aquí Bueno, esto ni Tom Cruise, eh, ni Tom Cruise En Misión Imposible a ver, bien, aquí estamos, aquí estamos Y sí, efectivamente, aquí están los ogros, los compatrones y el ogro ¡Oh, pobre Ogerpon! Claro, además, como tenemos nosotros su máscara, él no tiene ninguna La verdad es que son unos abusones, ¿eh? Y bueno, a ver si no son muy fuertes Porque, porque yo con los Pokémon que tengo... ¡Oh, pobre! Bueno, a ver, me voy a enfrentar yo a estas tres bestias A ver qué hace, qué hace, van a sacar la máscara Bueno, no sé si las máscaras les valen a ellos El que más miedo me da es el perro ¿Veis? Este no, este no me da mucho miedo, la verdad ¿Va a ser este el primero que luche contra mí? Vale, parece que sí, parece que sí Bueno, pues a ver el tipo, a ver el tipo Que es lo que más me preocupa <ríe> Muy bien, a ver, a ver Este es el pequeñito, este es el que menos me... El que más me preocupa es el perro, ese además parece el líder a ver, pues vamos a tantear el terreno con bola sombra psíquico. Hmm. ¿Será tipo psíquico? A ver. Bueno, parece que no tiene un movimiento super eficaz contra mí porque si no lo habré usado. 
Oh, toma, oh, toma de un golpe, di que sí Bueno, pues con patrón, con pringao Más bien, adiós Muy bien, está Está sorprendido, sí, debilitado que está Muy bien Y a ver, voy a tener que cambiar a Drilo, si puedo Y que no creo que me vaya a ir muy bien Es para la fin Muy bien, a ver si se asustan los otros Vale O ahora me toca contra los tres a la vez ¡Quietos parados! Querían hacer la jugarreta del 3 contra 1 ¿Serán abusones? Pero ahora que han llegado los refuerzos ¡Os vais a arrepentir de haber vuelto a la vida! Espérate que se piran <ríe> Que son unos cobardes <ríe> ¡Ah, míralos! ¡Cómo salen por patas! ¡Ja! Ha sido verme y echarse a temblar, ¿eh? Con esta fuerza que me gasto Ástico, esto yo... ¡Venga, suéltalo! Cuando lo de la máscara es que estaba muy enfadado y... Bueno, he metido la pata hasta el fondo. Lo siento de veras. No pasa nada. Tenía que haber dicho yo también lo siento, pero bueno, es que no me dio tiempo a verlo. Gracias, Ástico. Estaba tan de bajón que he decidido agarrarlo por las orejas y traerlo aquí a rastras. Y visto lo visto, he hecho bien. Bien, y el ogro está salvado. <risa> Suerte. Bueno, si no llegamos a llegar tan rápido, a venir tan rápido con la táctica Tom Cruise. ¡Eh! ¡Es el ogro en carne y hueso! ¡Of más mono y no naces! Querías devolverle la máscara tú en persona, ¿no? Vale, aquí tienes, querido ogro. Bueno, y los compatrones habrán huido, ¿qué van a hacer? Porque no me fío mucho de ellos. Puede que te tenga miedo porque te acaba de conocer. Hmm. Ya que de mí no se fía, ¿qué tal si pruebas tú, Ástico? Bueno, pues si casas de Noroteo, se pasa la vida por el monte y el ogro no le conoce, me conoce a mí. <risa> bueno, igual porque le he salvado. Pero si no... Muy bien, ahí está. Di que sí. Jaja, <risa> está que salta de alegría. Parece que Ástico se ha ganado un huequito en su corazón. Sería genial poder devolverle también las otras tres máscaras Eso lo tengo clarísimo Ya, dices que... Uy, no <ríe> Ya, dices que esos tres se llevaron las máscaras que había en el centro cultural, ¿no? Exacto, ¿y cuánto les importó que perteneciesen a este pequeñín? ¡Un comino! No sabemos si esos compazguatos van a volver a las andadas Así que habrá que proteger al pobre Ogerpon hasta que le estemos sumergido. Ahora nos toca a nosotros formar un trío formidable. Apartaos, que llegan los rescatamáscaras. Vaya nombrecito. A ver cómo responde. Ya salió el puntilloso. Mira, vas a ser sublíder, pero ojito, te degrado en un tris. Entonces, ¿yo también? Pues claro, y ahora que ya somos un equipo, es hora de pasarse por Villa Versui para recabar información sobre los compatanes esos. Conseguiremos esas máscaras, sea como sea. ¡Al rescate! Muy bien, pues vamos a ello. Yo creo que me ir con nosotros, porque no me importaría añadirle a mi equipo, ¿eh? Que pinta ser un buen Pokémon y además fuerte. Ahora Gorpon te seguirá. Ah, ¿me sigue? Ah, oh, mira qué guay, oh, está esto, esto muy guay, muy bien, di que sí. Vale, pues nada, regresa a Villa Versui. Pues ya que estamos, vamos a teletransportarnos. Supongo que se teletransportará Ogrepon conmigo. Y nada, bueno, no sé si se supone que tenemos que teletransportarnos e ir al camino. O se supone que teníamos que llegar por el camino. Pero bueno, entonces no habrían añadido el punto de teletransporte aquí, ¿no? Digo yo. O sí. <ríe> sí, parece que sí. <ríe> entonces he llegado, pero no he llegado. Bueno, pues oye, viaje instantáneo, ¿no? Oh, ¿Qué le pasa a Ogrepon? ¿Qué pasa a Ogrepon? Fijo que no le apetece nada entrar en la villa. Con lo mal que lo trataron los aldeanos en el pasado, no me extraña. No te falta razón. Pues entonces será mejor que Ogerpon nos espere aquí. ¿Qué tal si vamos nosotros tres a reunir algo de información? ¿Tú crees que no le pasará nada? ¿Qué te parece, Ogerpon Zin? Nosotros ir a la villa. Ogerpon, tú quedar aquí. Sit, plus, mover, no, no, ¿vale? <risa> Muy bien. Muy bien el idioma ogro. Hmm, me da que no lo entiende. Espera aquí, ¿vale? A mí me entiende, yo tengo mano con esto. Sí, efectivamente, a mí me entiende. ¡Ja, <risa> ja! Se ve que eso sí lo ha entendido. 
pero ¿qué he dicho yo? ¿Qué, mal, ¿Qué he dicho mal yo? Si puede saberse No, lo dijiste raro <risa> Esto es como los perros, te entienden Aunque no entiendan lo que digas Entienden lo que quieres o sea, es... No entienden textualmente lo que dices Pero entienden lo que quieres decir Si entendís lo que digo Por el tono y demás Vale, pues a ver, entonces se supone que tenemos que entrar aquí ¿No? Y ver aquí qué es lo que hay No sé, ¿habrá aquí un libro o algo? Porque si no, no sé qué información va a haber aquí Habla con los vecinos de Villa Versui para recabar información acerca... Vale, ah, vale, tengo que hablar con los vecinos de Villa Versui Vale, no puedo hablar con estos Ah, bueno, estaba hablando uno del alboroto eh, Vale, aquí está Cas A ver, este de por aquí Munkidori Iba por la laguna y me he encontrado lo que pensaba que era alguien desmayado Pero no, era Munkidori echándose una siesta No le culpo, la verdad, por esas zonas está muy bien Has conseguido una pista sobre el paradero de los compatrones Vale Doña Enrica, Doña Ricardo ¿A dónde se habrán dirigido Doña Enrica y Don Ricardo? O sea, vamos a ir a un lugar desde donde se puedan divisar unos arrozales súper pinturescos Es lo que le oí decir a Doña Enrica, pero ¿dónde estará ese lugar? Ah, sí, eso creo que es una misión lo de Enrica y Ricardo Ya la veréis, ya la veréis, a ver si la puedo hacer Hombre, no la haré ahora porque ahora es un poco... No, hacer... mejor hacer la misión Y a ver, supongo... Eh, estos, 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 igual O no te quiero tanto <risa> Oye, chiqui ¿No te parece que somos la pareja más cookie que existe? Ya lo creo, pichurri Dudo que exista otra pareja tan unida como nosotros Ni siquiera en el mundo Pokémon Seguro que no Oye, tú Si por lo que sea encuentras una parejita de Pokémon Que parezca estar tan enamoradita como mi chiqui y yo ¿Te importaría traerla aquí? Me apuesto lo que sea que no existe <risa> Vale, una misión parece esto ¿Y qué pareja de Pokémon puede ser? Okidogi He visto al compatrón Okidogi paseando por la zona del Elysio Su bufanda morada es fabulosa Bien, otra pista sobre los compatrones Vale, ya solo me falta uno Fezandipity creo que es, ¿no? Porque Okidogi es el perro, es el que más miedo me da ¡Los he visto! He visto a los compatrones en el centro cultural Estaban zapando mochis de noroteo como si no hubiera un mañana Por aquí ¡Ey, ey, 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 ey por aquí! Fezandipiti, Fezandipiti puede volar altísimo, de verdad Te lo digo yo, que lo he visto sobrevolando el monte Ogro a toda velocidad Bien, ya sabemos dónde están todos los compatrones Vale, entonces era en el Elisio Okidogi, que es el que más miedo me da eh, Munkidori no sé dónde está y Fezandipiti en el monte Munkidori es que no me acuerdo Ya estamos aquí, Ogerpon hmm. A ver, contadme, ¿qué pistas habéis conseguido? Empieza tú, enano pues veamos. Muy bien. Ya veo, ya veo. Pues con todo esto que habéis averiguado, creo que ya sabemos dónde buscar a cada uno de los compatrones, ¿no? Genial. Entonces, ¿cada uno en un sitio o, los, o, los, o yo a los tres? Ya sabía yo que eso de formar el grupo de los rescatamáscaras era, una, era muy buena idea. En calidad de líder, os felicito por vuestra labor. En fin, será mejor registrar toda la info sobre los compatrones en tu Smart Rotom. No vaya a ser que se nos olvide. Muy bien, ahí está. Perfecto, Okidogi, Fezandipity... ¡Ay, Monkey, Monkey Dory está ahí abajo! Vale. ¡En marcha, a rescatar esas máscaras! ¡Al rescate! Yo me quedo. ¿Eh? ¿Cómo que te quedas? Eres parte del grupo, tienes que venir. El ogro estará bien. Creo que es suficiente con que vaya ástico. Oh, me toca a mí hacer los tres, di que sí. Y además tengo otras cosas que hacer. Lo siento. ¿Eh? ¿Otra rabieta? ¡Qué pesadilla! Bueno, yo no lo voy a obligar a nada. Venga, que tú y yo podemos con esto. Decide tú por dónde quieres empezar. No te preocupes, Ogarpon, que recuperarás todas tus máscaras sanas y salvas. Vale, muy bien. Pues sí, ¿qué le pasa a Cass? Está muy raro. Está muy raro, Cass. Bueno, pues nada. Hacemos esto... De... Vale, vamos a usar la aplicación mapa. Que sí, hacemos esto de los compatrones. A ver, vamos a hacer este primero, que es el más debilucho. Y además ya sabemos qué tipo es. Y luego ya hacemos los otros dos compatrones en el siguiente episodio, yo creo que van a ser. ¿Y Ogrepon me sigue, por cierto? ¿O no? ¿Se queda ahí? ¡Oh, oh, ¡Se ha caído! ¡Se ha caído, Ogrepon! ¡Ogrepon, no merece la pena! Ah, no, ah, está, no, 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 otra vez Ah, bueno, cayó Cayó sobre el suelo firme, bueno, tampoco cubre mucho el río 
Pero bueno, Ogerpon, ¿qué te pasa? <ríe> y, y las tendencias suicidas de Ogerpon. Bueno, pues nada, a ver. Eh, debería estar por aquí, sí. Vale, bueno, ahí está la gamma. Sí, la misión es ahí gamma. Que tengo que conseguir un montón de Pokémon para hacerla. ¿Y dónde está Ogerpon? Ahora ya no me sigue. Bueno, pues nada, supondremos que está por ahí. Y a ver, aquí todos los manzanares de Noroteo, ¿vale? Y es por aquí. Bueno, pues esto va a ser una buena oportunidad de explorar Noroteo, ¿no? Ya que estamos. A ver, vamos a cortar un poco. Campo a través. Y vale, por aquí está el camino. Y se supone que Monkidori está aquí. Mira, pues no había venido yo hasta aquí, ¿eh? A ver qué es lo que hay aquí. Hmm, parece que hay un lago Pradera Glicinia, vale. Y aquí hay un lago, ¿no? Que se supone que es donde está Monkidori. ¿Y qué lago es este? A ver, vamos a ver. Oye, está guay, ¿eh? A ver, oye. ¿Por qué es enorme? ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Yo me esperaba venir a luchar contra un mono enano. Iba a decir, ¿se ve al otro desde aquí? Esto, esto es un bujo, ¿no? <risa> Pero qué miedo, es enorme ¿Es por el lago o algo? ¡Ahí está Monkidor y el cabezón! ¡Menudo impertinente está hecho! ¡Oye, soy yo! ¡Ha crecido! No me digas, era el más pequeño y ahora es el más grande ¡Ástico, vamos a hacerle morder el polvo! <risa> sí, sí, ayúdame, ayúdame <risa> Es enorme Bueno, es... ¿han curado a mis Pokémon? Tenía que haberlos curado A ver... Dios mío, es enorme Vale, muy bien, Ardrilo, Ardrilo ¿Está curado Ardrilo o no? Vale Uy, uy, uy Esto no va a ser tan fácil como... Munkidori enorme ¿Han crecido todos de tamaño o no? Vale, eh, esto es súper eficaz, vale Entonces, si fantasma... ¿Tú crees que se, podrá en rojo? que se pondrá en rojo como un tomate si lo dejamos en evidencia? Vale, a ver, que no me mate Me da que me va a matar Uy, no, uy, no Vale, por suerte no es muy eficaz Pues a ver, que si fantasma es efectivo contra él Es de tipo... Eh, tiene que ser tipo fantasma o siniestro Yo creo que debe ser tipo siniestro A ver, ¿cuánto daño le vamos a hacer? Oh, muy bien, muy bien, está paralizado, di que sí Vale, no mucho, eh, no mucho Muy bien, muy bien, vamos a por él Vale, esto no va... <ríe> esto no va muy bien, teniendo en cuenta que es súper eficaz Y es un movimiento bastante fuerte Oh, ¿se va a unir? ¿Se va a unir a la refriega? ¿O no? No, parece que no Bueno, estamos los dos, la verdad <ríe> Ah, no, nos sube el ataque Vale, pues esto no va muy bien Teniendo en cuenta que yo voy a morir probablemente ahora A ver, bueno, este ataca Oh, toma, hace más daño que yo Qué vergüenza Ajá, pues ya sabemos su punto débil Y si usas ese movimiento hasta derrotarlo Ya, pero yo no lo sé <ríe> Vale entonces esto es súper eficaz, vale Este es especial, el otro es físico Entonces este debe tener menos defensa y más defensa especial Aunque bueno, le estoy bajando la defensa especial Y aquí muero, aquí muere Ardrilo, sí Bueno, pues Ardrilo, fuiste un héroe mientras duraste Pero nada, tenemos que cambiar, tenemos que cambiar A ver, y bueno, el morpeco ese también Pues a ver si ahora va mejor o empeora Vale, tenía que haber curado mis Pokémon, ¿no? Eh, vale, bueno, señor CJ es parece la opción obvia, ¿no? Puño sombra, probablemente puño sombra, ya os digo Además lo bueno del señor CJ es que es muy físico Y este parece que es débil frente a lo físico Oh, tenía que haber conseguido una taza de... Un fantasma de esos ¿Cómo se llama? Sinichta, sí, tenía que haber conseguido uno de esos eh, Vamos a hacer este, que no falla nunca Y así tanteamos un poco el terreno ¿Cuánto daño hace? Oh, di que sí, bien de daño, bien de daño Vale, juego sucio Ese también hace bien de daño, sí, este debe ser tipo siniestro, ¿no? O algo así a ver, que no me mate No, uy Uy Tenía que haber curado a mis Pokémon, eh Me arrepiento, me arrepiento Vamos a usar Puño Sombra otra vez A ver Ahí está, bien, bien Le va a matar Sinichcha Uy, casi, casi Oh, oh Está paralizado, bien, bien Bien, bien Vale, pues entonces le matamos, le matamos El señor CJ es... Por un pelo está salvado Por una ceja <ríe> Que tiene mucha ceja Bien, ahí está Y bueno, el juego sucio ya <ríe> Por restregárselo en la cara que ha perdido Porque ya, ya ha perdido Bien, ahí está Es que es enorme, eh Vale, y ahora disminuye Pero ahora sigue teniendo fuerza o no Parece que no, ¿se va a escapar de aquí o no? Ahí lo llevas Mira, se le ha caído la máscara Ah, mira, muy bien 
Vale, esa parece la máscara de agua, ¿no? Pues ya hemos conseguido una <risa> Muy bien la foto La máscara fuente Vale, pues perfecto Jeje, qué feliz se lo ve Ya lo pensé en el lago cristalino Pero tú y yo nos compenetramos bastante bien, ¿no crees? ¿Quién lo iba a decir? Vamos a por los dos que nos quedan Se van a enterar esos compatruanes De lo que es bueno Muy bien, pues nada, yo creo que voy a dejar ya el vídeo aquí. En el siguiente episodio iremos hasta aquí, hasta el Elisio Baldío, a por Okidogi. Y luego iremos aquí hasta a por... Ah, está aquí arriba, Fezandipity. Vale, bueno, pues no sé por quién ir primero, porque el Okidogi este me parece el más fuerte de los tres. Y parece el líder. Así que igual vamos a por este el último. Y bueno, luego también voy a tener que curar a mis Pokémon entre medias, no vaya a ser que... La verdad es que eh, ese botón no es, pero la verdad es que mi equipo está en un estado un poco... La... Ah, no, están curados ya, di que sí Ah, vale, pues nada, me ahorro curar a mis Pokémon Lo que sí que tengo es que entrenar a Palafín Así que igual le entreno entre episodios Nada, es darle caramelos y Luchar un poco contra algunos Pokémon Más que nada para igualarlo y no tener un Pokémon así Un poco, eh, un poco Pokémon que no cuenta, porque este al final es <ríe> Absorbe daño, porque no puede Hacer casi daño, o sea, comparado Con los demás, este No vale para nada, por decirlo Simple y llanamente <ríe> No nos andemos por las ramas bueno, pues nada, hablando de no andarse por las ramas, voy a despedir ya el episodio. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, no olvidéis darle a like y suscribiros. Y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!